你怎么在这儿？这是我的办公室，我为什么不能在？那我怎么会在这里啊？喝多了，我没说什么不该说的话吧？你没说什么不该说的话，但你是不是觉得你应该睡在徐光耀的办公室里？你这话什么意思？没什么意思。你是他的秘书，而且昨天晚上又是陪他去应酬的。你喝多了，躺在他的办公室，理所应当的。一大早的，干嘛说话这么阴阳怪气的？那是因为我好心照顾某个喝醉的人，一晚都没睡。我喝多了，昨天的事情我都不记得了。我有没有惹什么麻烦啊？如果有的话，我向你道歉。我是徐光耀，你要怎么帮我？你惹了，那谭司令就不要把我的话放在心上。反正喝了酒的话也不能当真，不是真心话。你听没听过一句话，叫“酒后吐真言”？更何况你昨天晚上喝的是酒吗？啊？你啊什么啊？要不是。要不是因为我们只是合作伙伴的关系，我才懒得管你呢。对啊，我们就是合作伙伴啊，还彼此不信任的那种。好，你现在就去找你的光耀哥哥啊！要是让别人看见你昨天晚上在我这儿过夜，不是什么光彩的事。老子还没娶媳妇呢，别连累老子清白，赶紧走。走就走，你还别连累我。等会儿，请你把徐光耀叫到我这儿来，谢谢。不客气。光耀哥，万千，万千，你没事吧？我没事啊。昨天，昨天晚上谭司令送我们回来的。不好意思，昨天我喝多了。后来，飞安顿有让你喝酒吗？没有啊，碰巧谭司令就在隔壁。哦，对了，他刚好让你过去一趟。你昨天肯定也没休息好，在我这边休息一下吧。嗯，好
你找我。徐豆瓣起得早啊，我还以为你要日上三竿才起呢。昨晚的事，多谢了。别客气。你是我司令部的人，要是跟洋人喝酒还喝不过，丢的是我司令部的脸。你早说你跟费莱顿喝酒啊，你带上我呀，我喝死他。昨晚是四人聚会，本来不好麻烦谭司令的。不过，也是巧了。原来是私人聚会啊，那也就是说，没聊什么正事吧再嚣张跋扈找我麻烦，我必定加倍奉还。明明是你不知道检点，被我捉奸在床。这里是司令部，你有没有想过你的一句话会给徐多半添多少麻烦？你只是心虚，贱！我这就去找大家拼命。你尽管去，你最好把事情闹大，不仅污蔑我，还破坏他的声誉。到时候用不着我出手，你的光耀哥哥也饶不了你。光耀哥哥，婉婷，你怎么在这儿？我刚才来给你送饭，结果食盒被他给打翻了。我们两姐妹在叙家常，你们确定要听吗？光耀哥哥叫什么啊？妈，我刚刚看到穆婉清睡在光耀哥哥的床上，能干啥？我亲眼所见，而且他还打了我。一归当洞，我看看，我看看。哎呀，打哪里了？这，他还打了我两下呢。还好，哎呀，没有破相。哎，这个小妖精，我可怜他妈妈死的早，对他网开一面，他倒好。这么不识相，既然这样，那我也对他不客气。妈，你赶紧想个办法。现在穆婉清都睡在光耀哥哥的床上了，要是真的嫁进督军府，那我可不成了全上海的笑话了。嗯，不就当一个司令部的秘书吗？至于吗？翻身了，上天了。你想的太好了呀，婉婷啊，你最近不要招惹他，啊，妈，好好想想办法，看怎么收拾他。光耀哥，你怎么了？出什么事了？昨天。我与费安顿聊的事，谭司令也知道了。啊，是吗？那他怎么说？还能怎么说？我说昨天我是去聊贷款的，他便说，他与费安顿是谈士兵安置
，他家心照不宣，却只字不提民团，也算是勉强没有撕破脸。那如果他不暗示遣散士兵，执意要见民团呢？谭玄龄兵变上尉之后，副帅便从前线召回了一个师的兵力，驻扎在越城，就是怕他出尔反尔。副帅能让他拖到现在，已经是吉祥。他敢食言。我们就只能撕破脸了。所以徐伯伯会攻打上海。上海是各方势力所在，副帅当然会慎重。但倘若他一意孤行，也不排除有这个可能。军的事情，你到底打算怎么办？你来干什么？我们只是合作关系，这些跟你有什么关系？那作为合作伙伴，我很有必要告诉你，你的打算，督军府已经知道了。你承诺的期限也快到了，一旦食言，你上海王的声誉就不保了。这些又跟你有什么关系？我是真心想帮你。你不帮着徐光耀，我就知足了。你怎么就好歹不分呢？你知不知道，徐督军已经把部队从前线调回来了，就等着和你秋后算账。一旦撕破脸，你两千人怎么对付他？他把部队调回来了。嗯。大丈夫能屈能伸，你先把谭家军安置下去，千万别以卵击石。